uh, M.A. Najib, who is the Peace Ambassador from Telangana. So, Mr. Najib, please tell us about your journey from Hyderabad to United Nations, how you have covered your journey. First of all, uh, thank you so much for your time and uh, coming here to take my interview. Actually, I am M.A. Najib, International Peace Ambassador. We work and support the activities of United Nations around the globe. So the question which comes from you is that my journey from Hyderabad to United Nations which we go to attend the programs in the UN. So I'll tell brief about that. Actually uh, after my education I went to Gulf countries. I stayed there for a long time. Then after coming back to India, after spending 14 years in the Gulf countries, I started my business here. I was associated with educational institutions. Then I got an opportunity to go to Africa. And during my stay in Gulf also, I was into many social activities and I was associated with some organizations there, which we were working in coordination with the Indian Embassy. And uh, also had the passion in uh, media. We used to take interviews when we are very having our uh, foreign ministers and mini central ministers uh, there in Gulf countries, in embassies and all. So, you know, uh, working for society, working for peace, social activity, it is my passion since my childhood I can say that. So this passion only took me to different directions and to the things which I am supposed to do to serve needy people. So my journey, the way it started when I came back to India, from India I went to African countries. I was there in West Africa and uh, I was uh, working as a consultant to one of the star hotels there in Africa, in West Africa, in Nigeria, in Abuja. It is in 2013 and 14. So what happened is that uh, while I was uh, working there, uh, being a social passion person, uh, I had got the opportunity to work as an international director for Western African countries uh, by international human rights organization based in Delhi. They appointed me that time. So after when I was doing that with my job, I was doing this social service also there, looking after in the society, how people are surviving, hunger, this, that. In South Africa? In West Africa. In West Africa, in the, the two in uh, Nigeria, Abuja. So during my stay, uh, one incident took place in Nigeria. Nigeria is a very big country. So what happened there, you know, in the western part of Nigeria, one state called Maiduguri, one very dangerous uh, incident took place. Boko Haram, one of the, you know, terrorist organization, they abducted 220 innocent schoolgirls. They were in their teen ages. So they took from there to another country or bordering, it says. So it, was, it became talk of the world. Uh, Mr. President Obama's uh, uh, wife was also involved in that, uh, bring back our children. That was the slogan of the world. So I went to that place from Abuja. I went to Maidugri to see the ground reality, what has happened there. So when I was you know, seeing the things, that is a very horrible and dangerous place. People, local people are afraid to go that place. It is a very, very dangerous place. So when they interact, I interacted with, uh, you know, UN Peace Mission people, people from uh, UPF International and all. We had discussions and talks. Then from there, after two days, when we came back from Ab Maiduguri, we met in Abuja, in the capital city of Nigeria. And they asked me why you took the interest and uh, took the risk to come to, to such a dangerous place. I said, just on humanity grounds, what is going on? I wanted to see that what is uh, happening with the innocent children and all. So they said it is a really great thing. Uh, they say that we have an opportunity to, and we want to present you uh, an award and position as International Peace Ambassador. Generally, what is International Peace Ambassadors? International Peace Ambassadors uh, are appointed by UPF International, which is Office of the United Nations in New York headquarters itself. 
So they do appoint to the presidents, prime ministers, governors, and first ladies, like to the senators, like to the parliamentarians, um, you know, speaker of the parliament, and as such people, peace ambassadors. In you mean to say when you went to Boko Haram to solve the issue, yes. those people were, uh, uh, they have identified you and exactly. they have uh, exactly. given you a chance to become exactly. a peace ambassador. Even before giving the chance, they asked me whether it is your real passion to serve humanity okay. or what is the reason why you came? Was that a business trip? I said, no, it's not a business trip. I, on humanity grounds, I went and see that. Then they, they were inviting to one of the state governor's wives to UN to honor her as a peace ambassador. They offered me, you should come to United Nations. Uh, we have a UPF wing office there uh, to take your honor as a peace ambassador. Then I got the opportunity to go to United Nations there, to UPF office. They appointed me as an international peace ambassador. So you are an international peace ambassador for Telangana? Uh, not like that exactly. I can say I am the peace ambassador. I belong to Telangana. I can say I am the first person who got this honor uh, to become the peace ambassador from Telangana. From Telangana. Uh, Mr. Najib. You are a peace ambassador from Telangana. Okay, in what way you are helping the people of Telangana in maintaining the peace and harmony? Then? Well, uh, to maintain the peace, we should have you know good education to our youth and employment to them. This is one of the biggest thing you know, uh, which brings development, you know, uh, prosperity in the uh, state. Uh, I can uh, say. जी 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 हमारे व्यूअर्स जो है उर्दू में भी है अच्छा जी अच्छा तो वही मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ना मतलब एक अमन के लिए खुशहाली के लिए स्टेट में एक रोज़गार की और तालीम की बड़ी अहमियत है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं गुजशत बार दो साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ईट लंदन का जो है ना एक डिलीगेशन आया था वहाँ के वाइस चांसलर के साथ में तकरीबन थर्टी के करीब जो ना वो यहाँ के पूरे वाइस चांसलर के साथ पूरे प्रोफेसर वगैरह आए थे तो मैं यहाँ के तेलंगाना गवर्नमेंट से मतलब उनको मिलाया स्टेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब और उनके ऑनर में एक प्रोग्राम रखा गया इट वाज लाइक हैविंग द टाई एप इन बिटवीन नो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन एंड स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट तो उसके बाद इस्कॉलरशिप के बारे में बात हुई तेलंगाना गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो हाई है मगर लोग मतलब ऐसा है कि कुछ चीज़ों को हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे चीज़ें स्कीम्स हैं हमारे लोगों के लिए एजुकेशन में उसमें इसमें तो बच्चों को वो अवेयर कैसे करना चाहिए वो चीज़ें मैं मतलब अवेयरनेस के लिए बात भी किया लास्ट इंटरव्यू में बताया मैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है जो स्कॉलरशिप लेना चाहती है तेलंगाना गवर्नमेंट से तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट से बात किया फिर वो लोग भी उसको ऐसा तेलंगाना गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है फॉरन कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स जाएंगे उन लोगों को देव तेलंगाना गवर्नमेंट इज गिविंग ट्वेंटी फाइव पर द स्टूडेंट्स तो इसमें आप ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प कर रहे हैं कि फॉरन कंट्रीज में उन लोग को सीट्स वगैरह मिले बराबर बराबर बिल्कुल मैं वही हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मैं वही बोला कि साहब हमारे बच्चों को जो है ना एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है और तभी जाके जो है ना मतलब एक सोसाइटी में और एक समाज में मतलब एक तरक्की हो सकती है तो उस हिसाब से मतलब कोऑपरेशन करने के एश्योरेंस दिए वो और यूनिवर्सिटी से टाइप भी हुए गवर्नमेंट के हमारे फिर उसके बाद अमेरिका मेरीलैंड से एक यूनिवर्सिटी आई थी वो लेडी मिस्टर मैडम मैरी बोल थी उनको भी मैं यहाँ की गवर्नमेंट से मिलाया एजुकेशन uh, मिनिस्टर से मिलाया फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलाया वहाँ भी तकरीबन अभी उनके पास मैं हाल ही में जब मेरा दौरा था न्यूयॉर्क में तो मुझे इनवाइट किया गया वहाँ पर उनके पास 330 स्टूडेंट्स तेलंगाना स्टेट के पढ़ रहे हैं तो वो लोग और भी जो है इनक्रेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ स्कॉलरशिप देके स्कॉलरशिप पे जो है ना बच्चों को लाने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ तो उनका भी तय अग्रीमेंट हो चुका है और दे आर रेडी टू टेक स्टूडेंट्स ऐसा है एक्चुअली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम होता है यानी तो उसमें आपकी आपका क्या रोल था मतलब आप यहाँ से कोई स्टूडेंट्स को रिकमेंड करे ये यूनिवर्सिटी से वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल मैं जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से मतलब बात हुई थी वो लोग स्टूडेंट एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स पे मतलब बात भी किए यहाँ के जो मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन है उनसे मैं बात करवाया स्टूडेंट ऑफ एक्सचेंज के प्रोग्राम के ऊपर और ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मतलब अपने बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता उनको ये एक अच्छा है मौका है समझिए आप तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज तैयार है अमेरिका में दो यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई वो लोग वहाँ के कैंपस भी मैं गया वहाँ के अपने तेलंगाना के बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और इधर लंदन में भी यूनिवर्सिटीज़ है वो लोग भी रेडी हैं मतलब कॉपरेट करने के लिए क्या है मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मतलब एक क्यूरियसिटी रहना चाहिए कि भाई इसको कैसे हम करना है क्या है क्या नहीं इन्फॉर्मेशन बराबर मिल जाती है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है कोई करना चाहें तो बेर दर जबील दर जब मिस्टर नजीब रोहिंग्यन मुस्लिम्स का जो बड़ा मसला चल रहा है इसमें आप एक इनिशिएटिव स्टेप लेके जो है ना रोहिंग्यन एम्बेसी को लेटर्स वगैरह भी लिखे हैं तो इन वाट वे यू आर हेल्पिंग द हैदराबादी रेफ्यूजीज आर देर एनी प्लान्स टू हेल्प देम लाइक रोहिंग्यन स्टेइंग इन हैदराबाद 
या श्योर वाई नॉट यू नो मैं जो है ना मतलब अभी मेरे नेक्स्ट एजेंडा में है मैं बिफोर आई एम ट्रैवलिंग दिस मंथ इन टू यूनाइट नेशन टू अटेंड वर्ल्ड सिटीज डे प्रोग्राम तो बिफोर आई गो देर आई एम आई विल गो टू रोहिंगस कैंपस यर आई विल सी वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी एंड आई कैन सबमिट द रिपोर्ट एट माई हेड क्वार्टर्स तो मेरा ऐसा प्लान है एक्चुअली अभी रिसेंटली जब ये स्टार्ट हुआ था रोहिंग्यंस के मामले में सबसे पहले बहुत दुख की बात है ये सब इंसानियत के लिए जो है ना मतलब एक शर्म की बात है मतलब जो हुआ है बहुत ही यू नो काबिल अफसेस बात है मतलब इस तरीके से एक जो नाइंसफ़ी हुई है जो मजालिम हुए हैं एक मतलब नहत्ते लोगों पर यानी इनोसेंट लोगों के ऊपर जो हुआ है बहुत ही तकलीफ़ की बात है वो हमारे लिए भाई से एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो तो मैं इस सिलसिले में दिल्ली गया था रिसेंटली दिल्ली में जो है ना वहाँ के म्यांमार के अम्बेसडर से मिलने की मैंने पूरी कोशिश की लेकिन शायद वो कुछ अपने कुछ रीज़न से उनके अपने क्या है रीजन की वजह से वो मे बी आई एम मुस्लिम एंड अपीज अम्बेसडर बींग मुस्लिम ही डिड नॉट अलो मी टू सी हिम देन वाट आई डिट इज माई फिर दूसरे अम्बेसडर से मुलाकात किया अरब लीग के जो है ना जो डीन ऑफ एम्बेसडर्स हैं तो उनसे मुलाकात किया मैं फिर जो है ना मेरी मुलाकात सोमालैंड एम्बेसडर से भी मेरी मुलाकात फिर एडिटेरिया के एम्बेसडर से भी तो सूडान के एम्बेसडर से भी इन सब से मैंने बात की बात करके बोले कि भाई एक इंसानियत के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा शर्म की बात है ये जो हो रहा है इंसान यू नो वी शुड नॉट सी देम एज मुस्लिम्स वी शुड सी देम एज ह्यूमन बींग दे आर ह्यूमन ऑन ह्यूमनिटी ग्राउंड वी शुड सी देम तो मैं वही बात पे बात बार कंडेम करता हूँ कि भाई एक तो एक हमारा नज़रिया तंग नज़रिया होना चाहिए वी हैव टू हैव ए ब्रॉड विजन ब्रॉड मेंटेलिटी कि हर इंसान को ना मतलब दुनिया में जीने का हक है कि हर आदमी को जीने का हक है तो हमसे जो बन पड़ता है हमको करना है एज ए पीस एम्बेसडर टू सेकेंडरी है एज ए ह्यूमन बींग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ह्यूमनिटी ग्राउंड हमको पहले करना है तो मैं वो एम्बेसडर से मुलाकात किया उनको बोला मेम्बर उन्हें देना चाहिए वो एम्बेसी को और उनकी गवर्नमेंट को हम ये तोज्जो दिलाना है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है उनके साथ इंसाफ किया जाए उनके साथ जो है ना हमदर्दी का सलाह किया जाए सर फ्यूचर में आपका कोई प्लान्स है कोई एजेंडे में है कि तेलंगाना में भी कोई पीस कॉन्फ्रेंस हो क्योंकि यू नो वेरी वेल तेलंगाना इज़ ए पीसफुल स्टेट बट इन फ्यूचर for the message message to the youth and uh, everybody well maine jo hai na matlab telangana ke kyunki hamara taluq telangana se hai to zahir si baat hai hamari sarzameen hai aur government bhi bahut acche level pe kaam kar rahi hai main government ke sath closely discussion mein hu matlab taqriban logon se meri baat hoti hai speaker sahab se council chairman deputy cm amir wagara se to meri ek khwahish hai ko mera dream bhi hai ki telangana mein ek world peace conference ho to is silsile mein maine united nations general assembly ke jo hai na deputy secretary general madam हर नेम इज़ अमीना मोहम्मद आई हैव रिटर्न हर कि भाई आपको आना है एक बार जो है ना हमारे पास प्रोग्राम में अटेंड करना है हम जो है ना प्लान कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इन शाला देखूँगा यहाँ की प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से बात करूँगा और जी जी से बात करूँगा और सी साहब से भी बात अभी मैं इन्विटेशन देने के लिए जा रहा हूँ बात करके चाहूँगा कि जो ना तेलंगाना की गवर्नमेंट की पार्टनरशिप से एक वर्ल्ड पीस डे या वर्ल्ड पीस का जो ना एक कॉन्फ्रेंस हो यहाँ पर हैदराबाद में क्योंकि हमारा मतलब शहर एक अमन का शहर है और तरक्की के लिए हमारे मतलब आई मिनिस्टर में से भी काफ़ी मतलब इंटरनेशनल दौरे करते हैं और जो ना यहाँ पे कई एक बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं यूथ के लिए उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास काम हो रहा है सात सौ पीस के लिए भी हमको जो है एक मैसेज जाना है क्योंकि लोग अपने मतलब बास हो रहा है कि माहौल में पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने बेनिफिट के लिए आपस में जो है ना मतलब एक तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं समझिए ये हिंदू है ये मुसलमान है ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बींग वी शुड वर्क ऑन ह्यूमनिटी ग्राउंड दो यू नो इट इज़ नॉट लाइक प्रीवियस डेज पहले होता था लोग जज्बात में आते थे मगर आजकल लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं चाहे वो किसी मजहब से हो तो उनको अवेयरनेस बढ़ चुका है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए तो हमको पीस को प्रमोट करना है साथ साथ तो तभी जो है ना मतलब जहाँ पे पीस है वहाँ पे तरक्की है समझिए आप मैं ये बात कहूँ मिस्टर राजीव आप और कोई सोशल एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है जी हाँ मतलब सोशल एक्टिविटीज़ की जब बात आती है तो ये मेरा एक पैशन है समझिए अब आज से नहीं मतलब पिछले 20-25 साल से इवन मैं जब फोर्थ फिफ्थ क्लास में था तो तभी से मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं यूएन को जाना जाके वहाँ पे बड़े लोगों से मिलना वहाँ पे मतलब कैसा वो लोग काम करते वर्ल्ड में पीस के लिए कैसा काम करते उस टाइम पे यासर अरफात थे जब मेरा बचपन था वो ही बात थी प्रेजिडेंट ऑफ फलस्तीन और जो है ना बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं उनको मतलब आई यूज़ टू फॉलो देम तो मेरा पैशन जब भी से ही था समझिए आप जो मैं यहाँ मुकाम पे जो आके खड़ा हुआ हूँ तो और सोशल एक्टिविटीज़ की रही बात मैं आई गिव लेक्चर्स मैं जो है ना मोटिवेशनल लेक्चर्स देता हूँ तकरीबन कॉलेजेस में आईएसबी में देने का मौका मिला मुझे लेक्चर और सी में लेक्चर दिया मैं अपना 
और अपने एम जे कॉलेज में दिया शादान वाले भी अभी बुलाए हैं तो इस तरीके से लोगों को मतलब बच्चों को लेक्चर देना उनको इंस्पायर करना ये मेरा एक पैशन है समझिए आप और साथ साथ हम लोग जो है ना एक छोटा सा एक प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पे नेबरिंग डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक में वो जो है ना रोज़ाना एक 150 टू 200 बच्चों मतलब गरीब लोगों को वहाँ पे जो हॉस्टल हॉस्पिटल है रेलवे स्टेशन है बस स्टॉप है दूसरे छोटे गांवों से लोग आते हैं तो उन मतलब गरीब लोग होते हैं उनके मतलब जो अटेंडेंट्स होते हैं पेशेंट्स के उन लोग को जो है ना डेली बेसिस पर खाना बना के जो है ना हमारी टीम है काम कर रही जाके जो है ना सर्व करते बिल्कुल खामोश तौर पर कहाँ पर है ये ये तांडूर एक मुकाम है यहाँ पर हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक है वहाँ पर जो काम चल रहा है पिछले चौदह महीने से काम सक्सेसफुल चल रहा है इसमें आप डेली खाना हम सब के लिए जी बिल्कुल डेली खाना खिला रहे हैं तो बस हमारे मतलब एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं हम किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे समझे सर मिस्टर नजीब आप जो है ना पीस एम्बेसडर हैं यूपीएफ इंटरनेशनल के तो वट अबाउट योर पेमेंट आर आर यू सैलरी बेस्ड और यू डूइंग इट ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट नो इट इज वी डोंट टेक इन सैलरी इट इज लाइक सर्विस we are doing like service type it is and uh, we get the pay when we go to attend the conferences at un and all we get paid up for you know tickets and uh, accommodation transportation all the take care but we don't take any salary but i have my own business i am international business consultant i have my offices in america and uh, in africa also aapki life bhi bahut struggling life rahi hai student life se phir uh... आपकी जर्नी इवन तक जो है ना यू स्ट्रगल डे लॉट सो व्हाट इज़ योर मैसेज टू द यूथ ऑफ तेलंगाना वेल मैं हमेशा से मतलब इवन बिफोर बिकमिंग पीस एम्बेसडर हमेशा से मेरी हमेशा से मेरी मतलब एक मेरा पैशन रहा है बिकॉज uh, uh, मैं एक इंटरनेशनल uh, स्पीकर भी हूँ और तो मैंने अपने लेक्चर्स में यही बात कही और मैं लेक्चर देता हूँ कई अपने यहाँ पे कॉलेजेस में लेक्चर भी दिए हैं तो अब मेरा अभी आपके प्लेटफॉर्म से मेरा यही जो है ना मतलब मैसेज है कि जो है ना मतलब आगे बढ़ना है एक विजन होना है विजन होना है डायरेक्शन होना है एक पैशन होना है अनलेस अनटिल यू डोंट हैव दिस थिंग्स यू कैनॉट अचीव द सक्सेस ये मेरा मैसेज है आज के यूथ के लिए आज के नौजवानों के लिए कि जो भी कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं जो भी तालीम जो भी सब्जेक्ट में हासिल कर रहे हैं डू इट होल हार्टेडली डोंट डू हाफ हार्टेडली सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस इफ यू लव योर जॉब यू विल बी सक्सेसफुल दिस इज माई मैसेज टू द यूथ ऑफ अवर स्टेट